দর্শক আপনারা দেখছেন রেডিও সদস্য ডট নেট এবং একই সাথে শুনছেন রেডিও সদস্য ডট নেট এবং সাথে আছি আমি আদে সাইমুর উইথ মাই শো লাইভ অ্যাট দা সাইমুর এবং আজকে আমার সাথে একজন গর্বিত রয়েছেন তিনি হচ্ছেন একজন ডাক্তার ওকে এবং তিনি হচ্ছেন ডাক্তার ফাইন অফ দ্য রূপক মেডিসিন এবং ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ আর আজকে আমরা জানেন যে অলরেডি আমরা আমাদের পেজ এবং আমাদের যে প্রচার মাধ্যমগুলো ছিল সেখানে আমরা জানিয়ে দিয়েছি আজকে আমরা কোন বিষয়ের উপর আলোচনা করব হ্যাঁ আজকে আমরা আলোচনা করব মুখের সৌন্দর্য রোগ এবং ত্বকের সমস্যা তো স্বাগত জানাচ্ছি রূপক ভাই আপনাকে কেমন আছেন ভালো আছি ধন্যবাদ আপনাকে রেডিও সদস্যের সাথে যারা আছেন আপনাদের সবাইকে তো প্রথমেই আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সম্প্রতি আমাদের বিশেষ করে কয়েকটি সম্বলের পূজা গেল কিছুদিন আগে আমাদের ঈদ গেল তো সবকিছু মিলেই অনেক ঈদের ছুটি কাটে বিভিন্ন সময় অনেক ছুটি এমন সময় ব্যস্ততা অনেকে পরীক্ষা চলছে এখানে যেহেতু আমাদের দর্শক এবং শ্রোতা হচ্ছে দেশ দেশান্তর থেকে এবং মানে দেশ এবং দেশের বাইরে তো আজকে যে আমরা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে এই বিষয়টা সবসময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ দশ অলরেডি যখন আমরা একটা পোস্ট করেছিলাম গতকালকে আমরা কিন্তু খুব সব সময় ভিতরে এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করেছি অলরেডি অনেকে বলেছে প্রোগ্রামটা ভালো হবে অনেকে সমস্যা অলরেডি আমাদের পেয়ে যে ইনবক্স করেছে তো খুব ভালো লাগছে এখানে যে আসলে খুব ভালো একটা রেসপন্স পাচ্ছি আমরা যে এখানে তাদের সমস্যা কথাগুলো হবে তো মুখের সৌন্দর্য ত্বক এবং সমস্যাগুলো আছে আলোচনা করব তো बिस्टी এই সময় কিন্তু আমরা কিছু ডিফারেন্ট কিছু সমস্যা দেখতে পাই যেমন প্রধান যে সমস্যাটা আমরা দেখতে পাই যে সিজনাল সমস্যা কথা সেটা হচ্ছে যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন অর্থাৎ যেটা ছত্রাক বা ফাঙ্গাস দিয়ে হয় এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের শরীরের যে ভার অংশগুলো আছে যেমন আমাদের গোয়েন এলাকা বা কুচকি কিংবা আমাদের হাতি বুক কিংবা আমাদের কুমির যে ভাঁজগুলা বগুলে বলার ঘাড়ে এই জায়গায় ফাঙ্গাল ইনফেকশন বা ছত্রাকে আক্রমণটা বেশি হয় প্রচণ্ড চুলকায় জায়গাটা সাদা হয়ে যায় কোনো কোনো সময় এই আক্রান্ত জায়গাটা চারিদিকে একটা বর্ডারের মতো হয়ে লালচ হয় অনেক ক্ষেত্রে একটু ছোঁয়া চেয়েও একজন যেটা একজনের ছড়ানোর সম্ভব সম্ভাবনা বা আশঙ্কা থাকে আর কি ওকে তো বন্ধুরা আপনারা জানেন যে আমরা গতকালকে প্রশ্ন করেছি এবং আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি অলরেডি ডাক্তার ফাইন অন্ত রূপম আমাদের জানালেন যে কী কারণে এগুলো হয় বা কোন ধরনের বয়স এগুলো হয় তো আলোচনার বিষয় মুখের সৌন্দর্য ত্বক ও পুরোনো সমস্যা এবং আমাদের মধ্যে তিনি আছেন মেডিসিন এবং ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ আপনাদের যদি ডায়াবেটিস নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো সমস্যা থাকে আপনারা কিন্তু শেয়ার করতে পারেন আমাদের সাথে ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে অনেক অনেক বন্ধুরা জয়েন করেছেন যারা এখনও জয়েন করতে পারেননি তাদেরকে আমরা खंड ঠিক আছে এখন আমি কুমিল্লা থেকে লিখছি লিখছেন আমাদের আয়াতুল্লাহ জাহির লিখেছেন শুনছি ওকে লিখে দেন অনেক অনেক গুলো থাকি রে নীল আকাশের নিচে আমি জয়েন করেছি আমাদের সাথে ওকে সুরাইয়া প্লিজ আপনার বয়সটা বলবেন সাথে সাথে তাহলে আমরা সমস্যা সমাধান করার কথা বলতে পারবো ওকে নজরুল লিখেছেন যে আমাদের সাথে রয়েছেন সোহেল রানা আচ্ছা ওকে সোহেল রানা জয়েন করেছে আমাদের সাথে ওকে আর অনেক বন্ধুর ইকবাল লিখেছেন আর অনেক বন্ধুরা দিয়ে তোমরা জয়েন করেছেন ওকে घुमाते सकाल घुमाये घुमे कारण ना कि घूमे कारण होते 
খুব বেশি একদমই লোক লাগাবেন না ফুটাফুটি করবেন না রাত জাগবেন না এবং সুষম ব্যালেন্স ডায়েট খাবেন ওকে ধন্যবাদ এবং আমার সাথে আরও বন্ধুরা জয়েন করেছেন লিখেছে আমাদের রায়হান হাবিব মুখে সাউদের সমাধান চাই সৌদ সৌদ যেটা হয় হ্যাঁ স্যার আমরা এটা কি বলি হচ্ছে ভার্সি কালার ভার্সি কালার যে যেটা সৌদ নামে বেশি পরিচিত খুব বেশি গরমে যাবেন না খুব যেন ঘাম না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন ঘাম হলে পানি দিয়ে এটা পরিষ্কার পরিষ্কার করে করে নিবেন আর বয়স নিশ্চয়ই খুব কম যাদের ডায়াবেটিস থাকে তাদের আবার এটা কন্ট্রোল করা খুব মুশকিল হয়ে যায় এবং যাদের মাথায় ফুসকি থাকে সেক্ষেত্রে ফুসকি চিকিৎসা আর এই সৌদের চিকিৎসা একসাথেই করতে হয় ওই আপনার ক্ষেত্রেও যেটা হবে যে একবার একটা সানস্ক্রিন দিব এবং মুখে লাগানোর জন্য কিছু মলম ব্যবহার করতে হয় আসলে এই এই সেট আপে তো ঠিক আপনার জন্য কোন মলমটা ক্রিমটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সেটা ঠিক বলা যাচ্ছে বলা যায় না ওই আমরা আপনার সৌদের পরিমাণ কতদিন থেকে ছিল আগে কি ব্যবহার করে করেছেন এটির উপর ভিত্তি করে আমরা এটা সিলেক্ট করি তবে এটাও কিন্তু কিউরেবল ডিজিজ তবে কিছু সতর্কতা মেনটেন করতে হবে যে খুব বেশি মুখটা যেন আদ্র না থাকে বা সাথে সাথে না থাকে শুক্র রাখবেন তাহলে কিন্তু ভালো হয়ে যাবে ওকে ধন্যবাদ এবং আরেকজন লিখেছেন বন্ধু নাসির ভাই লিখেছেন আমার মুখে কালো দাগ পরামর্শ দিন নাসির ভাই কালো দাগ কালো দাগ নিয়ে তো আমরাও অনেক চিন্তিত থাকি রোগীরাও অনেকটা বিব্রতকর অবস্থা থাকে কারণ এই সময় আমরা কেউই চাই না যে আমাদের মুখে কালো দাগের কারণে সৌন্দর্য আনি হয় হয় প্রথমেই পরামর্শ থাকবে অবশ্যই আপনি সূর্য রশ্মির যে আলো যে সানলাইটে আলটা ভায়োলেট রে বি এবং এ যেটা আমাদের সূর্য রশ্মিতে আছে এর মধ্যে এটা বেশি ক্ষতিকারক সেটা আপনি অ্যাভয়েড করে চলবেন তার মানে সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা রোগটা অ্যাভয়েড করে চলতে পারলে আপনি কিন্তু কালো দাগ থেকে অনেকটা দূরে থাকতে পারবেন ঠিক একই রকমভাবে যদি এই সময় বাইরে যেতেই হয় তাহলে অবশ্যই একটা আপনার জন্য অ্যাপ লিকেবেল বা সুইটেবেল হয় এরকম একটা সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে আর কালো দাগ দূর করার জন্য আমরা ওই নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে কিংবা পুরো মুখেই কিছু মেডিকেটেড লাইটেনিং ক্রিম দেয় নট ব্রাইটেনিং না কিন্তু লাইটেনিং ক্রিম দেয় যেটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড অফ টাইমের মধ্যে ব্যবহার আপনি করতে পারেন আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ধূমপানটা অ্যাভয়েড করবেন আপনার ক্ষেত্রে পরামর্শ থাকবে যে বাথরুম যাতে রেগুলার বা ফার্স্টিপেশন যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন হাসি খুশি থাকবেন কোনো ধরনের কোনো যদি নেশা থাকে সেটা বাদ দিতে পারলেও কিন্তু এগুলা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব কারণ দাগ নিয়ে এখন আর পুরুষদের ক্ষেত্রে কালো দাগ দূর করা একটু সহজেই তুলনামূলক হয় মেয়েদের জন্য এমন একটু কাউকে দেখিয়ে আপনি এটা যথাযথ চিকিৎসা নিলে নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবে ওকে ধন্যবাদ এবং আমাদের সাথে আরেক বন্ধু জয়েন করেছেন লিখেছেন আমাদের কারেকজন তিনি লিখেছেন মুখে মেস্তা ভালো করার উপায় কি সে হচ্ছে মিরান হোসাইন মিরান হোসেন মনে হচ্ছে পুরুষই হবে না পুরুষ হ্যাঁ পুরুষদের সাধারণত মেস্তা একটু কমই হয় তবে যাদের জেনেটিক্যাল বা বংশগতিতে যদি ভাই চাচা যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে হতে পারে আর কি আপনার ক্ষেত্রে একই পরামর্শ যে আমাদের দেশে তো দূষণ বা পলিউশন অনেক ধুলাবালি থেকে একটু দূরে থাকবেন সানলাইটের আলো যাতে ডিরেক্টলি মুখে না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন ঠিক একই রকমভাবে লাইটেনিং এজেন্ট দেওয়া হয় ক্রিম দেওয়া হয় আর কি যেটা মুখের মধ্যে লাগায় লাগাতে লাগে এবং এটা ছাড়াও এখন তো আধুনিক অনেক ডার্মাটো সার্জারি বা প্রসিডিওর এসছে যেমন আপনার বলি মাইক্রো ডার্মোমেশন বলে একটা প্রসিডিওর আছে আপনি এটা করলে মুখের দাগ দূর হবে কেমিক্যাল পিলিং বা ডায়মন্ড পিলিং বলে একটা প্রসিডিওর আছে এটাও মুখের দাগ দূর করার জন্য অনেক কার্যকরী কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেজারও করা যেতে পারে সবই কিন্তু মুখের দাগ দূর করার জন্য একে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত চিকিৎসা পদ্ধতি ঠিক মতো যদি পরিমাণ মতো করা যায় তাহলে কিন্তু এটা কোনো সাইড এফেক্ট নেই ওকে ধন্যবাদ এবং লিখেছেন আমাদেরকে ফরহাদ খন্দকার শুভ ভাই লিখেছেন যে ভাইয়া আমার অ্যালার্জি হয়েছে ফোসকার মতো আমি কি ব্যবহার করব ফোসকার মতো মানে হচ্ছে ওই জায়গাটা যে পানি আছে এবং পানিটা বের 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 হয়ে যায় যাচ্ছে তো অ্যালার্জি তো অনেক ধরনের টাইপ আছে তো এটা আপনার কোনো কিছু কামুক থেকে হচ্ছে কি না মানে স্পেশালি মশা বা পতঙ্গ থেকে খুব কমন এটা হয় যেটাকে প্যাপুলারি আর্টিকে এরিয়া বলি সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই যদি কোনো কিছু ইনসেক্ট বাইট থেকে হয় বা কোনো পতঙ্গের কামুক থেকে হয় ডেফিনেটলি 
সে কোনো পদক্ষেপ যেন আপনাকে কামড় না দিতে পারে সেই চেষ্টা করা উচিত এই জন্য ফুল স্লিপ ব্যবহার করবে আমরা এই ক্ষেত্রেও কিছু অ্যান্টিবায়োটিক মলম দিই মাঝে মধ্যে কিছু মাইল স্টেরয়েডের কিছু ক্রিম ক্রিম দিই এটি ব্যবহার করবেন এবং ঠিক একই রকমভাবে ত্বকটাকে ময়েস বা আর্দ্র রাখার একটা চেষ্টা করতে হবে কিন্তু ত্বক বেশি শুষ্ক হলে কিন্তু চুলকানি ভাবটা কমে যেতে পারে আর যেটা আপনার ফোসকে বললেন আমার মনে হয় যে ঘামাচিও হতে পারে এই গরম থেকে তো ঘাম থেকে ঘামাচি হতে পারে যদি সেরকম কিছু হয় অবশ্যই ঠান্ডা জায়গায় থাকার চেষ্টা করবেন এটাই কিন্তু ঘামাচির আসল চিকিৎসা এছাড়াও কিন্তু আমরা কিছু এখন কিছু ট্যালকম ঘামাচির জন্য একটু সাবান দিই পিকলি হিট সোপ এটাও সপ্তাহে দুই তিনবার ব্যবহার করা যেতে পারে